வணக்கம் நாம் தொடர்ந்து வெளியிடும் இந்த மகாபாரத பெருங்காவிய தொடருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பதிவில் கடலுக்கு அடியில் இருந்த மூன்று கோடி அசுரர்களையும் வென்று அழித்து இந்திரலோகம் திரும்பிய அர்ஜுனனை இந்திரர்கள் புகழ்ந்து பாடுறாங்க மேற்கொண்டு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்ற பதிவிலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பதிவை புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் இப்படி இந்திரலோகம் திரும்பும் வழியில் அர்ஜுனன் மிதக்கும் நகரம் ஒன்றை பார்க்குறான் இந்த மிதக்கும் நகரத்துக்கு இரணிய நகரம் அப்படின்னு பேர் இக்காலத்தில் வானில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அக்காலத்திலேயே இக்காலத்து விஞ்ஞானிகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் இக்காலத்து வெளிநாட்டவர்கள் தாங்கள் தான் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று மாறுதட்டி கொண்டிருப்பவர்கள் நம் மகாபாரத காலத்திலேயே விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கும் விஷயத்தை அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இந்த மிதக்கும் நகரமான இரணிய நகரத்தில் காலகை புலமை என்ற இரண்டு அறக்க பெண்கள் பெற்றெடுத்த அறுபதாயிரம் அசுரர்களையும் அர்ஜுனன் தனி உறவனாக நின்று வென்று அடித்து இந்திரலோகம் திரும்பிய அர்ஜுனன் தந்தை இந்திரனிடம் விடைபெற்று தன் சகோதரர்கள் வசிக்கும் காமியாவனத்துக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த அர்ஜுனனை வழிமறித்த இந்திரன் மகனே இங்கே சிறிது காலம் தங்கியிரு உனக்கு ஒரு பொன் மாளிகையும் ஐயாயிரம் தேவ கன்னியரும் தருகிறேன் அவர்களுடன் ஆனந்தமாக நீ காலத்தை கழித்து கொண்டிரு அப்படின்னு சொல்கிறான் தந்தையின் உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுறாரு அர்ஜுனன் அந்த சமயத்தில் அர்ஜுனனின் ஆற்றலை கண்டு அர்ஜுனனை நேரில் காண உரோமச என்ற முனிவர் பார்க்க வராரு இந்திரன் உரோமச முனிவர்கிட்ட தன் மகனின் திறமையெல்லாம் விலக்கி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தன் மகனின் சகோதரர்கள் வசிக்கும் காமியாவனத்துக்கு போய் அங்கே அவனோட அண்ணன் தம்பிக்கு கிட்டெல்லாம் அவன் இங்கே தங்கி இருக்கும் சிறப்புகளை விலக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு இந்த உரோமச முனிவருக்கு உரோமச முனிவர் என்ற பெயர் வர காரணம் என்னென்னா இவர் உடல் முழக்க நிறைந்து காணப்படும் உரோமம் உலகம் ஒவ்வொரு முறை அழியும் போது மட்டும் ஒரே ஒரு உரோமம் மட்டும் உதிரும் அதனால் இவருக்கு உரோமச முனிவர் என்று பெயர் வந்தது இந்த அளவுக்கு காடு போல் தன் உடம்பெல்லாம் ரோமத்தை கொண்டிருக்கும் இந்த ஜடாமுடி முனிவர் அர்ஜுனனின் அண்ணன் தம்பிகள் வசிக்கும் காமியாவனத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே வசிக்கும் பாண்டவர்களை சந்திக்கிறாரு சிவனை நோக்கி கடுந்தவம் புரிந்து சிவதரிசனத்தை நேரில் கண்டதையும் அவரிடமிருந்து பாசபத அஸ்திரத்தை பெற்றதையும் தேவர்களுக்கு எதிராக இருந்த அசுரர்களை கொண்டழித்து தேவர்களை நிம்மதி அடைய செய்த அர்ஜுனனின் புகழை பற்றி தர்மர் சகோதரர்கள்கிட்ட உரோமச முனிவர் எடுத்து சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பாண்டவர்களும் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் தங்கள் தம்பியை உடனே பார்க்கணுன்னு ரொம்ப பிரியப்படுறாங்க இதனால் உரோமச முனிவரும் பாண்டவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு இந்திரலோகத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறாரு இப்படி போகிற வழியில் கந்தர்ப்பம் என்ற மலைப்பகுதியில் இவங்களை தங்க வைக்கிறாரு தர்மருக்கு விதியின் வலிமையாலேயும் சகுனியோட சூழ்ச்சியாலேயும் கெட்ட நேரம் வந்தது அதே சமயத்தில் உரோமச முனிவர் போன்ற நல்லவர்களாலேயும் இவங்களுக்கு யோக காலம் பிறக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் உருவாக்குது இப்படி கந்தர்ப்ப மலையில் தங்க வைக்கப்பட்ட இவங்களை உரோமச முனிவர் ஒரு வருஷம் இங்கே தங்கி இருக்கும்படியும் அதற்கு அப்புறம் நான் உங்களை வந்து அழைச்சிக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தர்மரோ திரௌபதியோ மற்ற உடன் பிறந்தவர்களோ உரோமச முனிவர்கிட்ட ஏன் இங்கே ஒரு வருஷ காலம் தங்கி இருக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட எதுவுமே அவரை கேட்கல ஏன்னா முனிவர்கள்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்கன்னா அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் முனிவர்கிட்ட எதுவுமே அவங்க கேட்கல அதனால் அவங்க அங்கேயே ஒரு குடில் அமைச்சு வசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நாள் திரௌபதி இருக்கும் பொழுது அவள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த சமயத்தில் அவள் இதுவரைக்கும் உணராத ஒரு சுகந்தமான நறுமணத்தை உணர்ந்த வேலையில் இந்த நறுமணம் எங்கே இருந்து வருதுன்னு தன்னோட குடிசையை விட்டு வெளியே வந்தவ குடிசை வாசலில் கிடந்த செந்தாமாரை மலரை பார்க்குறா இந்த மலரிலேருந்து தான் அவ்வளவு வாசனை வந்ததா அப்படின்னு நினச்சவ இந்த அளவுக்கு ஒரு அழகிய தாமரை மலரை நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையே ஒருவேளை நாராயணனின் நாவியில் இருந்து நழுவி கீழே விழுந்து விட்டதோ சூரிய பகவானின் கரங்காலில் இருக்கும் தாமரை மலர் ஒரு வேளை அவர் உழவிக் கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் நழுவி கீழே விழுந்து விட்டதோ அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருந்தவ தன் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்த பீமனை கவனிக்கிறா கீழே கடந்த மலரை ஏன் கையில் வைத்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்க தலையில் சூடிக்கொள்ள வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்குறேன் திரௌபதியோ 
அன்பே மிகுந்த நறுமணம் வீசி கொண்டிருப்பது என்பது என்னவோ உண்மைதான் இருந்தாலும் கீழே கிடந்த இந்த மலர் எனக்கு வேண்டாம் இதே போன்ற மலர் இந்த காட்டில் எங்கேயாவது இருக்கத்தானே செய்யும் நீங்களே அதை விரைவாக போய் சீக்கிரமாக பறித்து கொண்டு வாங்க உங்களைப் போல வேகமாக பறித்து கொண்டு வரும் அளவுக்கு யாருமே திறமைப்படுத்த ஆள் கிடையாது அதனால் எனக்கு உடனே புதிய நறுமணம் வீசும் இந்த மலர் வேண்டும் அதனால் எனக்கு சீக்கிரமாக பறித்து கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறான் சீதாதேவி ராமனிடம் மானுக்காக கெஞ்சியது போல பீமனிடம் திரௌபதி மலருக்காக கெஞ்சிறா இவ்வளவு சாதாரண விஷயத்துக்கு ஏன் இப்படி கெஞ்சிற உடனே போய் பறித்து கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அந்த காட்டில் ஒரு இடம் விடாமல் தேடி அலையிறான் பீமன் இப்படியே தேடி அழைத்து கொண்டு போனவன் கடைசியாக உரமேச முனைவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த இடத்துக்கே போய் அவரிடமே போய் அந்த மலரை காண்பிச்சு இதே போன்று நறுமணம் வீசும் அழகிய மலர் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த அபூர்வ மலர் உனக்கு எப்படி கிடைச்சது இந்த மலர் இந்த காட்டிலேயே கிடையாது இந்த மலர் எச்சகர்களுக்கு சொந்தமான அழகாபுரி பட்டணத்தில் இல்லவா இருக்கு அந்த அழகாபுரி பட்டணமோ குபேரனுக்கு சொந்தமானது உன்னால முடியாதது எதுவுமே இல்லை மனைவியோட நியாயமான விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது கணவனின் கடமை அதனால உடனே புறப்படு அழகாபுரிக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால பீமன் திரௌபதி கிட்ட வந்து அன்பே இந்த மலர் குபேரபுரி பட்டணத்தில் தான் இருக்குதான் அதனால் நான் அங்கே போய் காற்றை விட வேகமாக போய் அந்த மலரை உனக்கு பறித்து கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டு போகிறான் இப்படி இவன் புறப்பட்டு போகிற வழியில் தலியில் வனம் என்ற காடு வருது இந்த காட்டை கடந்து தான் இவன் போகணும் அப்படி இவன் போய் கொண்டிருந்த வேலையில் தலியில் வனம் காட்டில் இருந்த மரம் செடி கொடிகள்லாம் வேகமாக ஆடுது அசையுது காட்டில் இருந்த விலங்குகள்லாம் அலறி அடித்து கொண்டு அங்கேயும் இங்கும் ஓடி தெரியுது ஏன்னா அவன் திரௌபதி கிட்ட சொன்னது மாதிரி காற்றை விட வேகமாக போனதுனால இது போலலாம் நடந்துதான் அப்படி இவன் வேகமாக போய் கொண்டிருந்த பாதையை மறிச்சு ஒரு வயதான குரங்கு தன் வாழை நீட்டி கொண்டு படுத்து கிடக்க அதை பார்த்த பீமனுக்கு ரொம்ப கோபம் ஏய் குரங்கே ஓரமாக போய் படு இவ்வளவு பெரிய மனுஷன் ஒருத்தன் வருத்து உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த குரங்கு என்னால் எங்கேயும் எழுந்து போக முடியாது வேணும்னா என்னை சுற்றி கொண்டு போ அப்படி இல்லைன்னா என்னோட வாழை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு பாதையை கடந்து போ அப்படின்னு சொல்லுது சரி குரங்கு வாழ் தானே ஈஸியாக தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம கடந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சவன் அந்த வாழ் மேலே கையை வச்சு தூக்க முயற்சிக்கிறான் அவனால் கொஞ்சம் கூட தூக்க முடியலை அந்த வாழை அசைக்க கூட முடியலை தன்னோட முழு சக்தியும் திரட்டி அந்த வாழை தூக்க முயற்சி பண்ணவனுக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி கொஞ்சம் கூட அந்த வாழை அசைக்க முடியாதவன் குரங்கை பார்த்து ஏ குரங்கே என்ன மாயாஜால வித்தையெல்லாம் காட்டுற ராமபக்தனாகிய என் சகோதரனின் அனுமானின் வாழை தவிர இந்த அளவுக்கு சக்தி படைத்த வாழ் எந்த குரங்கிற்கும் கிடையாது அதனால் உன்னோட வாழை இப்போதோ தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு உடனே புறப்பட்டு போக போகிறேன் பார் அப்படின்னு திரும்பவும் அந்த குரங்கோட வாழை தூக்க முயற்சி பண்ணி அவனால் முடியலை உடனே அனுமன் எழுந்து தன்னோட விசுவ ரூபத்தை காட்டி தம்பி பீமா நானே உன் அண்ணன் அனுமன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ராமாயண காலத்தில் பிறந்து ஒரு யுகத்தையே கடந்த சிரஞ்சீவியான ஆஞ்சநேய பகவான் தற்போது வயது முதிர்ந்த கோலத்தில் இருக்காரு அண்ணனை கண்ட மகிழ்ச்சியில பீமனுக்கோ அண்ணா என்ன மன்னிச்சுடுங்க இவ்வளவு நேரம் உங்க கிட்டையே நான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயரோட காலில் விழுந்து வணங்கி எழுந்திருக்கிறான் தம்பி பீமனை வாரி அணைத்து கொள்றாரு ஆஞ்சநேயர் தம்பி உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு பீமனோ அண்ணா துரியோதனால் வஞ்சிக்கப்பட்டு நாடிழந்து நாங்கள் காட்டில் அலைந்து கொண்டிருக்கும் விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமல்ல தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பொருட்டு நடக்க இருக்கும் போரில் என் தம்பி அர்ஜுனன் அமர்ந்து போர் செய்யும் தேரில் இருக்கும் கொடியில் நீங்கள் வந்து அமர வேண்டும் அதன் பிறகு உங்கள் திருவடியை நான் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறான் தம்பியின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்ட ஆஞ்சநேய பகவான் அர்ஜுனனின் கொடியில் அமர ஒப்புக்கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் தம்பி பீமா என் இர தம்பி பீமா என் திருவடியை சரணடைய இன்னும் கொஞ்சம் காலம் இருக்கு உன் தம்பிகளோடும் திரௌபதியோடும் வாழ்ந்து காலத்தை கழித்த பின்பு என் திருவடியை சரணடைவாய் அப்படின்னு வரம் கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தம்பிக்கு அழகாபுரிக்கு செல்லக்கூடிய வழியையும் சொல்றாரு அந்த அழகாபுரி பட்டணத்துக்கு போகணும்னா இன்னும் பல யோஜனை தூரம் கடந்து போகணும் அந்த அழகாபுரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை மலர் இருக்கக்கூடிய தோட்டத்தை பல அறக்கரைகள் காவல் காத்து கொண்டு இருக்காங்க அவங்கள கொண்டு அழித்து தான் அந்த மலரை நீ பறிக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா குபேரன் தன் மனைவி சித்ரா தேவியோட அந்த வனத்துக்கு அடிக்கடி உலாவ வருவாரு 
ஒருவேளை நீ குபேரனை நட்பு கொண்டா அவன் உனக்கு பரிசா இந்த மலரை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட பீமனோ மகிழ்ச்சியோட தன் அண்ணன் ஆஞ்சநேய பகவான் கிட்ட ஆசி வாங்கிட்டு மகிழ்ச்சியோட புறப்பட்டு போறாரு இப்படி பீமன் வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிற வழியில சக்கரசாகர என்ற மலை ஒண்ணு வருது இந்த மலையில தேவர்கள் அமர்ந்து தவம் செய்து கொண்டிருப்பது வழக்கம் ஆனா அங்க புண்டரீகன் என்ற அரக்கன் ஒருவன் செய்த அட்டூழியம் தாங்க முடியாம தேவர்களால தவம் செய்ய முடியாம போயிடுது அப்பகுதிக்கு வந்த பீமனை புண்டரீகன் தடுத்து நிறுத்தி ஏ மானிடா உனக்கு இங்கு என்ன வேலை வழி தவறி வந்து விட்டாயா ஒழுங்கா ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்றான் இதனை கேட்ட பீமனு உன்னோட அழிவை நீயே தேடிக் கொள்ளாத உடனே எனக்கு வழி விடு அப்படின்னு சொல்றான் இதனை கேட்ட புண்டரீகனுக்கும் மிகுந்த கோபம் வருது அதனால ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மோதிக்கொள்றாங்க இவங்களோட கடுமையான போர் நீண்ட நேரம் நீடிக்குது அந்த சமயத்துல பீமன் காதல மட்டும் ஒழிக்கிற மாதிரி ஒரு அசிரீரி ஒழிக்குது பீமா புண்டரீகனோட உயிர் உன் கையால் தான் அழிய வேண்டும் அப்படின்றது விதி அவன் உயிர் அவன் தோல்ல தான் இருக்கு அதனால உன் கதாயுதத்தை கொண்டு அவன் தோலை நோக்கி வேகமா அடி அப்படின்னு சொல்லுது இதை கேட்ட பீமனும் அடுத்த நொடியே வேகமா தன்னோட கதாயுதத்தை கொண்டு அவனோட தோல்ல நோக்கி வேகமா அடிக்கிறான் அதே சமயத்துல அரக்கனும் வீழ்ந்து செத்து மடிகிறான் அதுக்கப்புறம் செந்தாமரை மலர்கள் பூத்து கிடக்கும் அழகாபுரி பட்டணத்தை நோக்கி போறான் அங்கே அனுமன் சொன்னது போலவே லட்சக்கணக்கான அறக்கர்கள் காவல் காத்து கொண்டு இருக்காங்க பாமனன் என்ற படைத்தலைவன் தலைமையில் காவல் காத்து கொண்டு இருந்த அறக்கர்கள் பீமனை பார்த்து ஏ மானிடா உனக்கு இங்கு என்ன வேலை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் உயிர் மேல் உனக்கு ஆசை இருந்தா இந்த நிமிஷமே இந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போயிடு அப்படின்னு மிரட்டுறாங்க இவை எதற்குமே பயப்படாத பீமனை மரங்களை எல்லாம் பிடுங்கி அந்த லட்சக்கணக்கான அறக்கர்களை நொடிப்பெழுதல் அடித்து நொறுக்கி வீழ்த்துறான் இதனை பார்த்து பயந்து அஞ்சி நடங்கிய அறக்கைகள்லாம் குபேரன் கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க குபேரனுக்கு கோபத்துல கண்கள்லாம் சிவக்குது சங்கோடனன் என்ற மிகப்பெரிய வீரனை அழைத்து அந்த மானிடனை கட்டி அழைத்து வா அப்படின்னு சொல்றாரு பீமனோ சங்கோடனன் மிகப்பெரிய படையோட வருவதை பார்த்து அவங்களையும் தன்னோட கதாயத்துல அடித்து வீழ்த்தி அத்தனை பேரையும் கொண்டு அழிக்கிறான் சங்கோடனன் வாங்கி அடி பொறுக்க முடியாம புறமுதுகிட்டு ஓடி குபேர பெருமானே வந்திருப்பவன் சாதாரண மாண்டனா தெரியல சிவபெருமானே வந்திருப்பது போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட உடனே குபேரனுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அவன் தன் இளைய மகன் ருத்ரசேனனை அழைச்சி ருத்ரசேனா நம் நந்தவனத்தில் ஒரு மானிடன் புகுந்து நம்மளோட அறக்கர்களையெல்லாம் கொன்று அழித்து துவம்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் யாரு எங்கிருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்னு சமாதானமா பேசி அவன் வந்திருக்கிற காரணத்தை கேட்டு அவனுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு ருத்ரசேனனா பீமனை சந்திக்கிறான் பீமன் கிட்ட நீங்க வந்திருக்கிற காரணம் என்ன எதற்காக வந்து இங்க துவம்சம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறான் பீமனும் நான் கண்ணனின் மருமகன் அப்படின்னு சொல்லி தன் அறிமுகப்படுத்தி கொள்றான் அது மட்டுமில்ல குபேரனோட இரண்டு பிள்ளைகளை ஒரு காலத்துல என் மாமன் கண்ணன் தான் உரல்ல கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்து சாபம் பெற்றிருந்தவங்களை சாப யோசனம் கொடுத்து விடுவிச்சாரு அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ருத்ரசேனன் பீமனுக்கு வேண்டிய தங்க மலர்களை பறித்து கொடுத்து பீமனை சந்தோஷமா அனுப்பி வைக்கிறான் இங்கே இப்படி நடந்து கொண்டிருந்த வேலையில தன்னோட தம்பியை காணாத தர்மர் கலங்கி போய் நிற்கிறாரு திரௌபதி மூலமா குபேரப்பட்டினத்துக்கு போயிருக்கிற விஷயத்தை தெரிந்து கொண்ட தர்மர் தன் தம்பிக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு தெரியாம பதறி கலங்கி போய் நிற்கிறாரு அந்த நிமிஷத்துல பீமனின் மகன் கடோத்கஜனை மனதால நினைக்கிறாரு மனதால நினைத்த உடனே அந்த கணமே வந்து நிற்கிற கடோத்கஜன் பெரியப்பா தர்மர் காலில் விழுந்து வணங்கி ஆசி வாங்கி கொண்டு பெரியப்பா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறேன் மகனே கடோத்கஜா உன் தந்தை பீமன் குபேரபுரி பட்டணத்துக்கு போயிருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ தெரியல அவனுக்கு ஏதோ பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவனை நாம் காப்பாற்றி கொண்டு வர வேண்டும் அதனால் நாம் இப்போ உடனே புறப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட உடனே கடோத்கஜன் பெரியப்பாவை அடுத்த நான்கே நாழிகையில் குபேரபுரி பட்டணத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போயிடுறேன் அங்கே பீமனை பார்த்த தர்மர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு தன்னிடம் சொல்லாம கொள்ளாம தன்னோட அனுமதியே பெறாம இங்கு வந்ததுக்கு பீமனை ரொம்ப கடிந்து கொண்ட தர்மரை பார்த்த பீமன் சின்ன பிள்ளை போல ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவை போல் தலை குளிந்து நிற்கிறான் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் காமியாவனத்துக்கு புறப்பட்டு போறாங்க ஒரு அழகிய மலருக்காக தன் கணவன் குபேரபுரி பட்டணம் வரை செல்ல காரணமாக இருந்த திரௌபதி அந்த காட்ட ஒரு நாள் தன் கணவன் அர்ஜுனன் கூட சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் 
அப்போ அவ ஒரு நெல்லி மரத்தை பார்க்குறான் அந்த நெல்லி மரத்து உச்சியில் ஒரு அழகாக பெரிய அளவில் பழுத்த ஒரு நெல்லிக்கனியை பார்க்குறான் அந்த நெல்லி மரம் அமித்ர முனிவர் என்ற மகரிஷிக்கு சொந்தமான மரம் அந்த மரத்தில் காய்க்கக்கூடிய இந்த நெல்லிக்கனியை உண்டு தான் அந்த முனிவர் வாழ்ந்து வராரு அந்த பழத்தோட தன்மை என்னென்னு தெரியாமலேயே திரௌபதி தன் கணவன் அர்ஜுனன் கிட்ட இந்த உலகத்திலேயே வில்வித்தியில் சிறந்த வீரனான நீங்கள் மிக அழகாக பழுத்து காணப்படும் அந்த நெல்லிக்கனி உடனே எனக்கு வேண்டும் உடனே எனக்கு பறித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் மனைவியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற ஆவலான அர்ஜுனன் ஒரு சிறிய அம்பை எடுத்து அந்த நெல்லிக்கனியை பறிக்கிறான் அந்த நெல்லிக்கனியும் மண்ணில் விழாத வண்ணம் கையில் லாவகமாக பிடித்து தன் மனைவியின் கையில் கொடுக்குறான் இதை பார்த்த அமிர்த முனிவரின் சீடர்கள்லாம் ஓடோடி வந்து ஐயோ நீங்கள் செய்யக்கூடாத செயலை செஞ்சிட்டீங்க இந்த பழம் எங்கள் குருநாதருக்கு சொந்தமான பழம் இந்த பழமும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் காய்க்கும் இந்த பழத்தை உண்டு தான் எங்கள் குருநாதர் உயிர் வாழ்ந்து வராரு இந்த பழத்தை நீங்கள் பறித்ததுனால எங்கள் முனிவரின் சாபத்துக்கு உட்பட்டு சுல்லனா துயரத்துக்கு ஆளாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட உடனே திரௌபதி மனம் கலங்கி அழறா என் கணவன்மார்களாகிய உங்களை யாரையுமே நிம்மதியாக இருக்க முடியாத அளவுக்கு துன்பங்களை கொடுக்கும் துர்பாகியவாதியா நான் இதற்காகவா நான் இந்த பிரிவையை எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறா அந்த சமயத்தில் பாண்டவர்களும் அங்கே வராங்க அவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்து நாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னு சொல்லி எல்லாம் புலம்புறாங்க சகாதேவன் மட்டும் இதற்கு ஒரு நல்ல யோசனை சொல்கிறான் நமக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உதவுவது நமது மாமா கண்ணபிரான் தான் அவர்கிட்டையே இந்த பிரச்சனையை ஒப்படைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான் தர்மருக்கு இந்த யோசனை சரியாக படவே தர்மர் கிருஷ்ண பகவானை மனசால நினைக்கிறாரு அடுத்த நிமிஷமே அந்த மாயவன் அங்கே வந்து நிற்கிறாரு மாயவன்னு ஏன் அவரை சொல்கிறோம்னா மாயவன்னா எங்கேயுமே நிறைந்து காணப்படுபவர் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதனால் தர்மருக்கு கிருஷ்ண பகவானை மனசால நினைச்சு வரவழைக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு ஏறக்குறைய சகாதேவனும் அப்படி தான் சகாதேவனுக்கு எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனை பற்றி சிந்தனை தான் நடக்கும் போதும் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் சதா கிருஷ்ணனின் சிந்தனை தான் அவனுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கிருஷ்ண பகவானுக்கு சகாதேவன் ஒரு ஆண் ராதை அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே போல பீமன் கண்ணபிரான் மீது வைத்திருக்கும் பிரியத்திற்கு அளவே இல்லை அந்த அளவுக்கு பீமனுக்கு கண்ணன் மீது கொள்ளை பிரியம் ஆனா தர்மர் தனக்கு கஷ்டம் வரும்போது மட்டுமே கிருஷ்ண பகவானை நினைப்பாரு மற்றவர்களைப் போல தர்மனும் கிருஷ்ண பகவானை சிந்தித்து பகடை உருட்டி இருந்தால் அவனுக்கு இந்த நிலையே வந்திருக்காது அல்லது அவனுடைய துணையையாவது நாடி இருக்கலாம் அவனை பற்றி சிந்திக்காமலேயே பகடை உருட்டியதின் விளைவைத்தானே இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க நகுலனும் ஒரு சிறந்த கண்ணன் பக்தன்தான் ஆனால் தர்மனைப் போல நினைத்த மாத்திரத்தில் கண்ணனை வரவழைக்கும் சக்தியை அவன் இன்னும் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் அவன் தர்மர் மூலமாக மட்டுமே கிருஷ்ண பகவான் தரிசனத்தை காண முடியும் சகாதேவன் கிருஷ்ணன் மேல் கொண்ட பக்தியின் காரணமாக சில சமயங்களில் கிருஷ்ண பகவானே சகாதேவன் கிட்ட யோசனை கேட்பாரு ஆனா சகாதேவனும் எதற்குமே பிடி கொடுக்காம பேசி நழிவிடுவான் பீமன் கண்ணபுரான் மீது எந்த அளவுக்கு பக்தி வைத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பீமன் தினமும் உணவு உண்ணுவதற்கு முன்பு கிருஷ்ண பகவானுக்கு நைவேத்தியம் இல்லாம தான் உணவு உண்ணவே மாட்டார் கிருஷ்ண பகவானே இந்த உணவை ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு கையேந்தி நிற்பாரு கிருஷ்ண பகவான அந்த உணவை தினமும் பெற்று கொண்டு செல்வார் ஆனால் ஒரு நாள் பீமனை சோதிப்பதற்காக கிருஷ்ண பகவான் பீமன் அளித்த உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வரலை அந்த சமயத்தில் பீமன் என்ன செய்கிறாருனா தன்னோட கதாயுதத்தை வேகமாக வானை நோக்கி வீசி கீழே விழும் கதாயுதத்திற்கு நேரே தன் தலையை வைத்து கொண்டு நிற்கிறாரு கீழே வரும் கதாயுதமாக பீமனின் தலையில் விழுந்தா பீமனின் தலை சுக்குனராக வெடித்து சிதறிவிடும் அந்த சமயத்தில் வானில் தோன்றிய கிருஷ்ண பகவானும் கதாயுதத்தையும் கையில் பிடித்து கொள்றாரு பீமன் அளித்த உணவையும் ஏற்றுக்கொள்றாரு இவ்வளவு பற்று வைத்திருக்கும் கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட தங்களுக்கு நேர்ந்த பிரச்சனைகளை சொல்லி இந்த பழத்தை எப்படியாவது அந்த மரத்துல ஒட்ட வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆபத்து நேரத்தில் உதவி செய்ய வந்த நாராயண பகவானோ பாண்டவர்களுக்கு மைத்துனர் கிருஷ்ண பகவானின் தந்தை வாசுதேவரின் தங்கை தான் குந்தி தேவி குந்தி தேவி பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் இந்த பாண்டவர்களின் தாய் என்பதால் குந்தி தேவி கிருஷ்ண பகவானுக்கு அத்தை முறை இவங்க எல்லாருமே நாராயணனோட சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்றதுனால உறவுக்காரர்கள் என்ற முறையில் உதவாவிட்டாலும் பக்தர்கள் என்ற முறையில் இவர்களுக்கு நாராயணன் பகவான் கண்டிப்பாக உதவுவார் என்று தான் இவங்கள அழைச்சாங்க திரௌபதியோ கண்ணீர் ததும்ப அண்ணா என் கணவன்மார்களுக்கு நான் இன்பத்தை அழிக்காவிட்டாலும் துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் துர்பாக்கியவாதியா இருக்கிறேன் 
இந்த தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையில் இருந்து நீங்க தான் எங்களுக்கு அபயம் அளிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாய் இதை கேட்ட கிருஷ்ண பகவானோ கங்கையே உனக்கு ஏற்கனவே ஒரு முறை புடவை தந்து உன் மானத்தை காத்து உதவி செய்தது போல இந்த நெல்லிக்கனியை திரும்பவும் இந்த மரத்தில் ஒட்டி வைப்பது என்பது இயலாத காரியம் இருந்தாலும் முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் இதற்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிகளுக்கு எந்த நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயத்தை சரியா சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிற விஷயமும் சரியா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதற்கு தர்மர் பாவம் பொய் கோபம் அசுரர் அனைத்து மழிந்து நீ மட்டுமே வெல்ல வேண்டும் என்று நினைப்பவன் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு பீமன் தன் பதிலாக கண்ணனிடம் கண்ணா பிறர் மனைவியை என் உயிரே போனாலும் தவறாக நினைக்க மாட்டேன் என் தாயாக மட்டுமே கருதுவேன் பிறர் சொத்துக்களுக்கு ஆசைப்பட மாட்டேன் பிறரை ஏளனமாக பேச மாட்டேன் பிறருக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை என் துன்பமாக நினைத்து அவர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை களைய முற்படுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன் தன் பதிலாக மைத்துனா உயிரை விட மானமே பெரிது என்று நினைப்பவன் நான் இப்பூவுலகில் பிறந்தவர்களுக்கு இதுவே பெருமை தரும் அப்படின்னு சொல்றான் நகுலன் தன் பதிலாக செல்வம் அழகு தர்மம் நல்ல குலம் ஆகியவற்றை விட சிறந்த கல்வியே சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் நான் இந்த உலகத்துல ஒருவனுக்கு எல்லா வசதிகள் இருந்தாலும் கல்வி அறிவு அற்றவனாக இருந்தால் அவன் மனமற்ற மலருக்கு ஒப்பாவான் அப்படின்னு சொல்றான் இத்தனை பேர் தங்களோட பதில்களை சொல்லியும் அந்த பழம் மரத்துல போய் ஒட்டி கொள்ளல கண்ணனுக்கும் திருப்தி இல்ல இந்த சமயத்துல திரௌபதிக்கு ஏற்பட்ட மனக்கலக்கத்துல கண்ணீர் வழிய அழுது கொண்டு இருக்கிறார் நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள நம் அண்ணனான கண்ணனை அழைத்தால் அவரோ கேள்விகளை கேட்டு கொண்டு சோதித்து கொண்டு இருக்கிறாரே அப்படின்னு நினைக்கிறார் அந்த சமயத்துல தான் கண்ணபிரான் சகலகலா வல்லவனான சகாதேவன் பக்கம் திரும்புறாரு சகாதேவன் சக்கராதாரையே அப்படின்னு கண்ணனை புகழ்ந்து தன்னோட பதிலை சொல்ல தொடங்குறாரு அவர் சொன்ன பதில் மூலமா தான் அந்த கனி திரும்பவும் அந்த மரத்துல ஒட்டிக்குச்சு அப்படி சகாதேவன் என்ன பதில் சொன்னாரு அப்படின்றத இந்த பதிவை தொடர்ந்து வரும் அடுத்த பதிவில் நாம பார்க்கலாம் நம்ம பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்